赶紧捡起来，他下面这个小猪猪。好，这些我都给人家弄坏了，怎么办呀 ？Hello， 大家好，芝芝家亲们，我是猫妈妈。刚才我犯了一个错误，这怎么办呢？然后就是昨天晚上不是秦宝做完手账，然后他的那个呃刻刀然后没有收起来，我刚才就是在拆快递的时候用了一下，结果棉花糖来捣乱，都怪你棉花糖。棉花糖来捣乱，然后桌子就倒了嘛，然后就把那个刻刀给弄到地上了。哎呀，结果那个桌子腿都压了，把那个刻刀给它压劈了。哎呀，我就用了这一次，怎么就可以这个样子呢？你们看，一会儿我带你们来看一下坏成什么样子了。我这下回来要怎么和青宝交代呢？你们说，棉花糖好像知道犯错误了，躺到这个桌子下面就不出来了。你看，面壁思过呢，是不是你啊？主要是这个，大家看到没？这个地方，这样我给它摔劈，大家看到这个裂痕了没有？就这个地方，然后这个等于说，它装上这个刻刀的头的话就不能用了。还有就它里面的这些珠珠，刚才一掉，全部掉到地下了。我就捡了这么多，现在应该剩半管了，这可怎么办呀？你说，安也安不上了，现在彻底坏了。你们说我现在要怎么办呢？还是就是把他那个刻刀，然后放到他后面的盒子里面，然后我装作一副若无其事的样子，等他下次用的时候，不是我，不是我啦！青宝有可能觉得就是自己不知道什么时候弄坏了，还是我回来就老老实实的告诉他，是妈妈做的，妈妈敢做敢当，摔坏了就是坏了。你们觉得我应该怎么做？棉花糖，你还在那看我笑话呢，是不是棉花糖？我现在决定还是把这个刻刀放到他。原来的这个盒子里面，然后回来就老老实实告诉青宝，并不是我不愿意赔，只是我不想让他伤心，你们明白吧？顺便再带你们来看一下他的手账胶带，说不定我回来告诉青宝之后，青宝特别的通情达理，说妈妈没事儿的，没事儿的。所以我还是为了弥补我的失误，我还是决定在网上再给青宝买一个一模一样的，一会儿回来我们征求一下他的意见吧。宝贝们现在都放学了，然后在下面排队，管他呢，一会儿回来面对现实吧，勇于承担。快进来，妈妈跟你说一件事情。什么事？你先回来，我跟你说，我犯错误了。什么事？什么事？快说。我说了，你不要伤心，你不要生气，好不好？好你不要生我的气。我今天就是我用了一下你的刻刀，然后我把你的刻刀掉地下，然后摔坏了。你去看一下，在那个妈你放盒子里了。就是那一点，看到了没？对，妈妈以后不用你的东西了，行不行？你说吧，我是给你买个新的，还是怎么办？没事，妈妈，嗯，这个我用胶带缠一下，它还能用。现在我的东西就是你的东西，知错就改，就是个好妈妈。哇塞，金宝说的多好，看我说我家女儿是一个通情达理的吧，对不对？行，那妈妈就，我主要是害怕你伤心，明白吧，宝宝？没事。没事，宝宝。妈妈跟你说，过几天我再补偿你一个，行不行？可以，可以。<笑>那行，那就到这里吧，我去做饭了，好不好？好的，拜拜。拜拜